。大家好，我是一毫米足迹的田径，八百里秦川养育了三秦儿女，我现在就在十三朝古都西安，我身后呢就是西安城墙。在中国古代啊，几乎所有的重要城市呢都修有城墙，大到都城、王城、郡城。小到州、府、县，甚至有些村寨呢，也修了村铺，墙外呢还挖了一圈护城河。可为什么现在全国只有屈指可数的几个城市，还有城墙呢？这些城墙是从什么时候开始消失的呢？而现存全国规模最大、最完整的西安城墙，是怎么保存下来的呢？古代的城墙，最大的作用就是军事防御。在冷兵器时代，其实没有太好的攻城手段。只要有水、有粮，任你围城数月，也只能望墙兴叹。但是近代以来，在飞机、大炮的加持下，战争手段发生了根本性的变化，城墙的军事防御功能呢，就逐渐削弱消失了。而且城墙确实限制了城市的扩张和道路交通的发展。于是呢，从清朝末年开始，全国范围内的城墙就逐渐被拆除了。从最早的一九零零年，天津卫城墙拆除；随后一九零七年汉口，一九一二年上海，一九一三年杭州，一九一八年广州。一九二三年，泉州；一九二九年，重庆。一直持续到改革开放前，全国就只剩下屈指可数的几座残败不堪的城墙了。其中就有包括西安城墙，大量的古城在解放前就拆了。这个锅可不能全扣在新中国头上。我们现在看到的西安城墙呢？是在明洪武年间，在隋唐皇城的城墙基础上，向东向北扩建而成的。明朝之前，这些城墙都是夯土筑成的土墙。明朝重修时，在土墙外砌上了青砖，才是我们现在看到的这个样子。全国大多数城墙也都是明朝时才开始外砌成砖的，包括长城。在明朝以前，也都是黄土加碎石夯出来的。哦，你看，这还有一块明代的老城砖。这一块老城砖相当于我们现在的红砖的八块，几十斤重。这有一个裂缝监测点，还有尺子，能看见裂缝有多宽。抗日战争前，军阀混战。西安城墙遭受了巨大的破坏，城墙上的大部分建筑都被炸毁了，包括北门城楼和南门箭楼。一九二七年啊，当时的陕西省建设厅也明确提出了要拆除城墙的计划。由于当时政局多变，拆除城墙的工程浩大，所需要费用呢也很高，所以拆除计划没能实施。抗日战争爆发后呢，日军飞机对西安疯狂轰炸，于是西安军民在城墙内挖了大量的防空洞，大大小小的防空洞，层叠曲折，十四公里的城墙，先后挖出了四十多公里的防空洞，六百年的古城墙再一次庇佑了西安百姓。一九四九年，新中国成立后，百废待兴。经历了几十年战乱的西安城墙，多处坍塌，城内很多百姓和一些单位搬走了大量的城砖搞建设，再加上维修费用高昂，这时就有人提出了拆除古城墙的计划。说白了，拆墙是为了用砖，但是都拆了的话又用不了那么多，势必造成了浪费，所以西安城墙又躲过了一劫。到了一九五三年，新中国第一个五年计划开始实施
，清华大学建筑系毕业的周干志，作为梁思成的学生，和老师一样啊，主张保护古建筑和城墙。在那本厚厚的《西安规划说明书》里，把西安城墙和护城河作为公园绿地，期望能在未来形成一条美丽的绿色项链。当时的城市建设呢？都是要咨询苏联专家的，但是苏联专家要拆墙，双方意见分歧非常大，他们随时随地见面就掐，已经到了剑拔弩张的地步。这时呢，有几个老干部提出了一个现在看来有点儿可笑的理由：城墙可以防原子弹，防冲击波。所以不能拆，在当时啊，这个理由极具说服力，所有人都无法反驳。于是，周干志保护城墙的方案就勉强敲定了。后来啊，西安城墙在一九六一年被列入了第一批全国重点文物保护单位名单。然而，在那个疯狂的年代。全国各地都在破四旧、搞建设，连北京城墙也没能保留下来。西安城墙当然不可能独善其身，经历了多次的拆除与保护的拉锯战，还有一件突发事件，对城墙的保护起到了关键性的作用。究竟是什么呢？一九七四年三月，有几个农民打井的时候，意外的发现了秦始皇的兵马俑。震惊世界，西安成了接待外宾的必经之地。这时候再拆墙就不合时宜了。就这样，古老的城墙终于挺到了改革开放。这期间，除了很多文化工作者和部分老同志的坚持之外，我觉得还有很大一部分原因是，西安身处关中腹地，经济发展和城市建设的速度和规模。没有东部地区大，所以建设和保护之间的矛盾也就没有那么激烈。而且，拆墙也是需要巨额成本的。一九八三年开始，政府与民众合力对残破的城墙进行了几百年来最大规模的整修，我们才能看到如今这么完整的西安城墙。八三年开始修城墙的时候，很多单位都是义务劳动。你看，有国营五二四厂啊，还有什么徐家湾理发店啊，现在这些店可能都已经没有了。当年，以梁思成等人为代表的文化工作者具有超前的思想和眼光，只可惜他们生不逢时。纵观整个中国历史，只有在如今这样的。繁华盛世之下，文化才能得到应有的尊重和发展。